సరే లైసెన్స్ తీ ఇంట్లో ఉంది సార్ చాలా బాగుంది లైసెన్స్ కూడా లేకుండా బయటకు వచ్చేసావు సరే మీ ఇంట్లో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పమ్మా అయ్యో వద్దు సార్ పర్వాలేదు చెప్పమ్మా అయితే విషయం ఏంటో అర్థమైందిలే సార్ మా మావి గారు పంచాయతీలో మెంబర్ గా ఉన్నారు అలాగా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఆగు ఈ అమ్మాయిని ఒక ఆటో ఇచ్చి పంపించండి జాగ్రత్తగా పంపించండి అర్థమైందా నువ్వు వెళ్ళ సరే మీ మామ ఎవరని చెప్పావు పంచాయతీల మెంబరు పంచాయతీ మెంబరా అయితే మీ పంచాయతీ మెంబర్ మామ వచ్చిన తర్వాత బయలుదేరు సార్ అది ఏంటి తమ్ముడు నువ్వు ఇలా రామ్మా ఇలా రా థ్యాంక్స్ అన్న బాయ్ ఏంటి సార్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు అదిగో ఆ జంక్షన్ వరకు వెళ్తున్నాను సార్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు లేదు సార్ తమ్ముడిని స్కూల్ లో వదలడానికి వచ్చాను ఎటు వెళ్తున్నావు టౌన్ కు వెళ్తున్నాను సార్ ఏదైనా సమస్య సార్ బయలుదేరు బయలుదేరు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సరే సార్ బయలుదేరు రే ప్యాకెట్ ఎక్కడా అదే ప్యాకెట్ మిస్ అయిపోయిందిరా రే ఏంట నువ్వు అనేది రే దాన్ని ఎలాగైనా తిరిగి తీసుకోవాలి లేకపోతే పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది నువ్వు దేనికి టెన్షన్ అవుకో నేను చూసుకుంటానులే ఎలా చూసుకుంటావు అంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా రే నేను వాడిని చూస్తేనే కనిపెట్టేస్తాను అది కాకుండా నా పిల్ల ఉంది కదా జిస్మి నువ్వురా సరే రారా రండి రండి రారా కూర్చో ఉండాలంటే నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చెయ్యాలి అంతే సామ్ నేను చేస్తాను కానీ ఒక్కసారి మాత్రమే తర్వాత నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ప్లీజ్ నాకు సొంతమైన ఒక బ్లూ బ్యాగ్ నీ స్కూల్లో ఒక అబ్బాయి దగ్గర ఇరుక్కుపోయింది ఆ అబ్బాయి ఎవరు ఏ క్లాస్ చదువుతున్నాడో నాకు అస్సలు ఏం తెలియదు కానీ ఆ బ్యాగ్ ఇప్పుడు నాకు కావాలి నా కోసం నువ్వు అది కనిపెట్టి తీరాలి సామ్ ఎలా సామ్ హలో ఏమింది జిస్మి విషయం ఏంటి చెప్పు ఆ తర్వాత చెప్తాను నొప్పాదు మాట వినిపించగానే మీ మనసులో మొదటిసారిగా తోచిన పదవి ఏంటి అంటే అర్థం అన్నమాట డైలీ స్నానం చేసిన తర్వాత చూసుకునేది మొదటిసారిగా అర్థంలో కదా ఈ మిర్రర్ లో మీరు ఏం చూస్తుంటారు ఆ ఏం చూస్తుంటారు మొదటిగా మీ ముహాన్ని చూసుకుంటారు అవును కదా సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ఇట్ వై ఇట్స్ హ్యాపీనింగ్ వై ఇట్స్ హ్యాపీనింగ్ బికాస్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్షన్ కదా మీ మొహంలో ఉన్న రిఫ్లెక్షన్ ఏ మిర్రర్ లో చూసుకుంటారు ఎందువల్ల అలా జరుగుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించి చూసారా ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అని దాని యొక్క బేసిక్ కారణం ఏమిటి అని దానికి బేసిక్ గా కావలసింది ఏమిటి మీలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఇలా ఆలోచించారా సాధారణంగా మనం స్నానం చేసి వచ్చి అద్దంలో చూసుకుని మేకప్ అవుతూ ఉంటాం అదే కదా మనం అందరూ బాక్స్ చాలా అందంగా ఉంది మీలో ఎవరైనా డీప్ గా థింక్ చేశారా ఇందులో చాక్లెట్స్ ఉన్నాయా స్పెర్కల్ మిర్రర్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ దీని గురించి పొద్దున్న నాతో ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు కదా నువ్వు ఎవరిచ్చారు ఈ బాక్స్ మా మావియా గల్ఫ్ నుండి తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఓపెన్ చేస్తే ఇరుక్కుపోతావు 
స్వర్గానికి దాచిపెట్టు దాచిపెట్టు ఏంటవి టీచర్ అది టీచర్ అది 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 ఏంటంటే మైకం వస్తుంది టీచర్ ఇది ఆది తీసుకొచ్చాడు అలాగా అది అడుగుతున్నానా నిన్నే కదా అడిగేది చెప్పరా మర్యాదగా మీరు ఇలా భయపెట్టకండి సార్ నువ్వు చెప్పు బాబు ఇది ఎవరిచ్చారు నీకు నేను చెప్పాను కదా బైక్ నుండి వచ్చిన ఒక అన్నయ్య నువ్వు అప్పుడు అలా చెప్పలేదు కదా నీ అంకుల్ ఎవరో గల్ఫ్ నుంచి వచ్చారు ఆయన ఇచ్చారని చెప్పావు మరి ఇప్పుడు సార్ వీడు నిజం చెప్తున్నట్టు నాకు అనిపించట్లేదు పోలీసు కంప్లైంట్ ఇద్దాం లేదంటే మనం ఇరుక్కుపోతాం అంతే అవును సార్ సమస్య వద్దా తప్పకుండా <laughs> తప్పకండి 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 తప్పకమంటే సార్ ప్లీజ్ సార్ నేను చెప్పాను కదా సార్ నేనే తప్పు చేయలేదు సార్ నేను చెప్పాను కదా సార్ బైక్లో కన్నీ ఇచ్చాడని అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి మీరు వద్దు సార్ 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 పద 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 వద్దు సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ వద్దు సార్ అందరూ చూస్తున్నారు సార్ సార్ వద్దు సార్ ప్లీజ్ సార్ నేనే తప్పు చేయలేదు సార్ నా మాట వినండి సార్ సార్ నాకేం తెలియదు సార్ ఒక అన్న ఇచ్చాడు సార్ చెప్పాది నీకు అది ఎక్కడ దొరికింది లేదంటే దాన్ని నీకు ఎవరిచ్చారు అది నేను తాగడానికి నీళ్లు కావాలి వీడి కొంచెం నీళ్ళు ఇవ్వండి మీరనే అబ్బాయి తండ్రి అవును సార్ నా కొడుకు కాబట్టి చెప్పట్లేదు వీడు ఎలాంటి తప్పు చేస్తున్నాడు సార్ కానీ ఇది ఎలా అది ఎందుకు భయపడుతున్నావు నేను ఇక్కడ ఎవరైనా ఏమైనా అంటున్నారా ఏంటి ఏది ఏమైనా సార్తో ఓపెన్ గా మాట్లాడు నేను తారిలో ఒక అన్న దగ్గర లిఫ్ట్ అడిగాను ఆయన నాకు పట్టుకోమని ఒక కవర్ ఇచ్చారు దిగినప్పుడు ఇవ్వడం మర్చిపోయాను అది ముందు నువ్వు అలా చెప్పలేదే ఎవరో ఒక అంకుల్ ఇచ్చారని కదా చెప్పా ఎవరో అంకుల్ అది నేను ఊరికే చెప్పాను మీరు కూర్చోండి నేను సార్తో మాట్లాడొస్తాను ఇక్కడ నేను ఒక్కడిని ఫీల్ అవుతూ ఉంటే పక్కన ఏంట్రా మీ గోళ ఇంతసేపు పక్కనే కదా కూర్చొని ఉన్నాను కొంచెమైనా మొహం తిప్పి చూసారా మీరు ఒక ఫ్రెండ్స్ పోండ్రా ఏమైందిరా నీకు అది కాదురా ఇప్పుడు అడుగు నీకేమైందిరా అది అమ్మిని ఏ ప్రాబ్లం బావా చిక్కుకున్నాను బావా చిక్కున్నావా నువ్వు మాతో చెప్పలేకపోయావా అందుకు ముందు తనతో చెప్పాలి కదా నువ్వు చిక్కుకున్నావు చిక్కుకున్నావు అన్నప్పుడు నేను నిన్న దగ్గర నుంచి చాలా ఎదురు చూశాను తెలుసా ఇదేంటంటే చే తను చూడ్డానికి ఓకేనే 
కానీ తన పేరే బాలేదు అయ్యో అమ్మని చెప్తున్నప్పుడే ఒక అమ్మమ్మ ఫీల్ నీకు అమ్మమ్మ ఫీలింగ్ కలిగినా పర్వాలేదు కానీ నాకు దేవతరా చెప్పడం ఈసీయే కానీ తన్ని పడేయడమే కొంచెం కష్టమైన పని కష్టాల్ని దాటుకుంటూ రా నీతో పాటు ఈ మిత్రుడు ఉన్నాడు వెళ్ళు వెళ్ళిరాచగొట్టి పంపిస్తున్నారు ఏం జరుగుతుందో ఏంటో రేవాడు పాడు చేయుడుగా చెయ్యట్లే ఏ చూడు ఆ కోట అక్కడ కూర్చున్నాడు బాణేం పట్టించుకోకే నువ్వు రా వచ్చేసింది వచ్చేసింది తల దూకుందాం అమ్మా తల్లి అమ్మిని నేను నీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుని వచ్చాను ఇక్కడే చెప్పాలా లేదు ఇక్కడొద్దు కొంచెం పక్కకి వెళ్దామా కొద్దిసేపటిగా నడుస్తూనే ఉన్నావు విషయం ఏంటో చెప్పరా వాడికి చెప్పడానికి ధైర్యం లేదురా వాడిని చూసారా వాడి మొహం మొత్తం చెమటలు పట్టేశాయి ఏ అమ్మిని నువ్వు అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నాకు నా ఫ్యూచర్ పార్ట్నర్ గురించి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంట్రా తను తిరిగి నుంచి ఉంది తనకి వాడంటే ఇష్టం ఉంటుంటుంది కానీ వాడు చూపొందు కదా అదే నచ్చుండదేమో పాపం కదరా ఎవరు వాడే చక్కగా దట్టంగా ఉండే మీసాలు మీసా అంచులు చుట్టూ తిరగాలి ఆరు ఆరున్నర అడుగులో ఎత్తుండాలి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు రా ఏమో పొడవైన కళ్ళు గుండె బలంగా ఉండాలి అయ్యో సారీ నేను గమనించలేదురా అరే తింటుంటే ఎందుకలా ఏడుస్తున్నావు ఇప్పుడు ఇవ్వడం కుదరదు కానీ నేరుగా కలిసినప్పుడు ఇస్తానులే చూడు పది నాన్న వచ్చారు నేను తర్వాత కాల్ చేస్తాను బాయ్ బాయ్ ఎవరొచ్చారో చూడు త్వరగా రాబు ఎలా ఉన్నావు నాయన అక్క బాగ్యువు నాకు ఎవరు హెల్ప్ అవసరం లేదు రామా నా రూమ్ ఎక్కడ మేడ పైన పెద్ద పోటు గత ఇవాళ కూడా పిల్లలు అమ్మ దగ్గర పడుకున్నారా అమ్మకి ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో వాళ్ళు పడుకోగానే నిద్రపోయారులండి ఇంతకీ దేవనన్న ఏమన్నారు ఏమని చెప్పను ఏమీ లేదే చూడండి అందరినీ మూర్ఖుల్ని చేసినట్టు నన్ను మూర్ఖురాలని అనుకోకండి మీ ఇద్దరు కలిసి వేదిక గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు అలాంటిదేం లేదే అన్నీ బిజినెస్ కొంచెం డౌన్గా ఉంది మేము దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం మీ గురించి నాకు తెలియదా నా దగ్గర ఎందుకు అబద్ధం చెప్తారు మరో విషయం ఆది వాళ్ళ టీచర్ కాల్ చేశారు రాను రాను అస్సలు సరిగా చదవటం లేదట ఇప్పుడు వాడి గురించి ఆలోచిస్తుంటే అస్సలు ప్రశాంతత ఉండటం లేదు అప్పుడు ఏం ఆలోచించుకో సరిపోయిందిగా వాడు ఎలాగో కరెక్ట్ అవ్వడు కదా మీరు ఇలాగే పిల్లల్ని గారం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చెడిపోతారు కాస్తైనా సీరియస్ గా ఉంటే కదా వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది అవునవును పిల్లల్ని భయపెట్టి పెంచే కాలమా ఇది ఓహో ఈ విషయమే మీతో నేను వాదించలేను అలా అనకూడదు నువ్వు వాక్వాదం చెయ్యాలి చెవిటి వాడి ముందు శంఖ ముదిన బయటపడుకుంటానన్నాను మార్చుకున్నాను అలాగా అదే సరే నాకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది అటువైపు తిరిగి పడుకోండి ఇంకా ఎవరు నిద్రపోలేదు తెలుసా నేను చూడాలి అనిపించింది అందుకే వచ్చాను నీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పు ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను 
ఇక్కడే ఉండమంటున్నానుగా వాళ్ళకు అది సరే మీ ఇంట్లో అసలు ఎవరు నిద్రపోరా నేను చెప్పాను కదా ఇంట్లో ఉన్న సమస్య గురించి అయ్యో సారీ మాలు నేను ఊరికి కామెడీగా చెప్పాను నువ్వు చెప్పిన తర్వాత తెలిసింది ఆ సమస్యలు ఎరుకున్నది నీ కజిన్ బ్రదర్ అని అప్పటి వరకు తెలీదు ఆది పాప అమాయకుడు తన్నెవరూ చీట్ చేశారు నిజం మాట్లాడకుండా ఉంటేనే మంచిది లేదంటే మీరు పోలీసుల వెనకాల తిరుగుతూనే ఉండాలి అది కాకుండా కవర్ ఇచ్చిన వాడి పూర్తి డీటెయిల్స్ మీరు పోలీసులకు ఇచ్చినా సరే నీకు అనిపిస్తుందా పోలీసులు ఈ మ్యాటర్లో ఆదిని వదిలేస్తారు అని నువ్వెందుకు ఇలా మాట్లాడు దీని వెనకున్న డేంజర్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకో నువ్వేం దిగులు పడద్దు నేనున్నాను ఇప్పుడు అనవసరంగా ఏమి ఆలోచించుకో వెళ్ళు చదువు చదువు వెళ్ళు 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 మాలు అది నీ ఫోన్లో ఉన్న నా ఫొటోస్ అన్నిటినీ దయచేసి డిలీట్ చేసే ఎందుకు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మన అఫైర్ గురించి ఎవరికి తెలిసినా సరే మన విషయం ఊరంతా తెలిసిపోతుంది అర్థం చేసుకో కాబట్టి అవన్నీ ఇప్పుడు వద్దు ఓకే ఇక్కడికొచ్చాడు నువ్వేం దిగులు పడద్దు మాలు రావే పక్క ప్లీజ్ బెడ్షీట్ కావాలా లవ్ చేసి చాలా రోజులైనట్టుంది నిజం చెప్పు లేదంటే ఈ విషయం ఇంట్లో అందరికీ చెప్పేస్తాను ప్లీజ్ వాడి పేరేంటి పేరు ఎక్కువ స్ట్రైన్ అవకు నేనే చెప్పేస్తాను శ్యామ్ ఇదంతా నాకు ఎలా తెలుసని ఓ ఆలోచించేకు ఇప్పటికి నువ్వు వెళ్ళు దగ్గరే ఉండి నీ విషయాలని తెలుసుకుంటున్నానన్న విషయం నీకు తెలియాలి కదా వెళ్ళు వెళ్ళు అది నీకు నా ఫోన్ కావాలా నా కోరికల్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ ఫోనే ఉండాలన్న అవసరం లేదు మనీష్ అది నాలుగు సార్ ఓకే ఓకే రెండు 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 అవును సార్ రెండు రాత్రి జరిగిందని అనుకుంటున్నాను ఇచ్చారని చెప్తున్నారు ఈ పిల్లాడా ఎత్తండి పెట్టు పెట్టు జాగ్రత్త బాబు బాబు గజ్జ పెట్టి ఇస్త్రీ చేసిన ఈ తెల్ల చొక్కా వేసుకుని ఇలాంటి పోరం బోకు వధవులతో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్ లోకి వస్తారు కదా మీలాంటి వాళ్ళకి అలాగే అనిపిస్తుంది దెబ్బలు తినే వాడు పాపం అని కొట్టిన అలాంటి పోలీసు క్రిమినల్ అని ఈ సిగ్గులేని నీచమైన విధవ గంజా కొట్టిన మత్తులో కన్న తల్లినే దారుణంగా రేప్ చేశాడు అది కూడా వయసు పైబడిన నోరు తెరిచి గట్టిగా అరవలేని ఒక ముసలావిణ్ణి 
అలాంటి వేండి ఈ నీచమైన విధమని మాల వేసి ఆహ్వానించాలా రై ఏం చేశారు ఏ ఎంక్వైరీ చేశారని ఇంకోసారి అడిగితే నార తీస్తా ఎప్పుడు విచారణ చేయాలి ఎవరికి వ్యతిరేకంగా విచారణ తీసుకోవాలి నాకు నేర్పించడానికి అక్షోముఖ తెలియని ఇలాంటి వెదవల్ని తీసుకుని మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ లోకి వస్తే నన్ను డ్యూటీ చేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పి కేసు చార్జ్ చేసి అందరినీ కలిపి లోపల తోస్తాను అర్థమైందా సార్ మీరు మాట్లాడిన డైలాగ్ లో బాగానే ఉన్నాయి కానీ మీకు పైన మేమున్నాం చట్టం పైన ఎవరు లేరా మీరేం పీకలేరు మేము ఒక రోజు నిర్ణయించాం ఆ లోపల పిల్లవాడి మరణానికి కారణం ఎవరో తెలుసుకోకపోతే నువ్వు అవమానించిన ఈ తెల్ల చొక్క పవర్ ఏంటో అప్పుడు చూస్తావు ఏంటి ఎందుకలా నించున్నారు ఎల్దో దివిన్ అభిజిత్ చెప్తుంటే వినిపించడం లేదా వెళ్ళి కూర్చోండి ఇక్కడ నుండి మేమెవరో వాడి పక్కన కూర్చోండి టీచర్ అయితే నా మాట మీరు వినరండి మాట నేను చెప్పినట్టు మీరు వినకపోతే ఇక నుంచి క్లాసులోకి వచ్చి నేను పాఠాలు చెప్పను అది ఏంటిది వెళ్ళి కూర్చో ఆది ఆది ఆగమంటున్నానా నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థమవుద్ది కానీ ప్రజలకి అర్థమవ్వాలి కదా మీరు హ్యాండిల్ చేసే కేసులన్నీ ఏదీ సరిగ్గా లేదని నాకు కంప్లైంట్ వస్తుంది దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సింది మీరు మాత్రమే కాదు మేము కూడా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సాయిరామ్ నాకు ఇంకొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్ ఆ పిల్లాడి మరణానికి కారణమైన వాళ్ళందరినీ ఎలాగైనా పట్టుకుని మీ ముందు నిలబెడతాను సార్ మాటలు బాగానే ఉన్నాయి నీ దగ్గర గణేష్ అని ఒక క్రిమినల్ వచ్చాడు వాడి నోట్లోంచి ఒక్క మాట అయినా రప్పించారా మీరు మత్తు మందుల వ్యాపారంలో తోడుగా మీరున్నారని మీ పేరు వచ్చింది జాయ్ అనే కుర్రాడి మరణాన్ని బేస్ చేసి దాన్ని ఎంతో మంది రాజకీయం చేయాలని చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లు ఏముంటుంది సార్ ఓహో ఒక విషయం మీకు తెలుసా ఇదిగో పాలిటిక్స్ లో కూడా పాలిటిక్స్ ఉంది సో ఇది సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ కాదు పనిష్మెంట్ ఆర్డర్ ఏఆర్ క్యాంప్ కి హలో సార్ సార్ మీకు పనిష్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ కదా స్టేషన్లో నన్ను ఛార్జ్ తీసుకోమని ఆర్డర్ ఏమి చేయలేకపోయాను అన్న విరక్తితోనే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారని నేను కొంచెం కూడా ఊహించలేదు మనమంతా నిజాయితీగా పనిచేస్తే దాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఊళ్ళో చాలా మంది ఉన్నారు కదా నేను వెళ్ళి ఎస్పీ గారిని కలిసి వస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ మీరు పైకి వెళ్ళి కూర్చోండి అది పైన ఉన్నాడు అక్కడ మిమ్మల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు ఓకే మీరే వెళ్ళ నమస్కారం సార్ అది నువ్వు రెడీనే కదా రెడీ సార్ రా
ఆదికి పరిస్థితి రావడానికి కారణమైన వాడిని మీరు తప్పకుండా చూడాలి ఎవరో చూడు ఇదిగో అదే మాళవిక చెప్పమాలు సామ్ నేను ఒక విషయం అడుగుతాను నిజమే చెప్పాలి నువ్వు ముందు చెప్పు నువ్వు నా దగ్గర చాలా విషయాలు దాస్తున్నావు కదా సామ్ నువ్వు ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ మాత్రమే కాదు నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు నాకేం అర్థం కావట్లేదు నీకు అసలు ఏమైంది నాకేం కాలేదు నీకే అయ్యింది నన్ను మోసం చేయాలని చూడకు ఆదికి ఆ రోజా కవర్ ఇచ్చింది తన ఇరుక్కోవడానికి కారణం కూడా నువ్వే కదా ఇవన్నీ అసలు ఎవరు చెప్తున్నారు నీకు మన ప్రేమ గురించి తెలిసిన మనిషి ఎవరో దీన్ని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు ఎవరు నన్ను తప్పుదారి పట్టించడం లేదు నేనే చూశాను ఆది చెప్పగా వాళ్ళు వేసిన నీ బొమ్మను చూశాను అరుణ్ సార్ ఇక్కడే డ్రా చేయించారు అయితే నువ్వు నన్ను ఇంతే అర్థం చేసుకున్నావన్నమాట ఇకపై నువ్వే మాట్లాడదు ఎవరో చూపించిన డ్రాయింగ్ ని పెట్టుకుని మిమ్మల్ని ఈ స్థితికి రప్పించింది నేనే అని చెప్పి నమ్ముతున్నారు అది నీ నోటతో చెప్తున్నావు కదా చాలా సంతోషంగా ఉంది నన్ను వదిలేయాలి అని అనుకుంటే ఇంత పెద్ద నిందని నా మీద వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇకపై నిన్ను మాట్లాడి డిస్టర్బ్ చేయలే బాయ్ బాయ్ ఫర్ ఎవర్ శ్యామ్ నేనేదు తెలియక హలో హలో రే వాళ్ళకి నేను ఎలా ఉంటుందో తెలిసిపోయింది రేపు వాంటెడ్ పోస్టర్ లో నా ఫోటో రాకముందే ఈ రోజు నైట్ ఎవరైనా ఎత్తేస్తాను రా రారా ఎక్కడికి రా చెప్తాను రండి రా ముందు రారా హలో బాబు వెనక వెళ్ళండమ్మా was not an accident sir welcome to spc study hey look a student ni clear cheyandi ji nu spc lo join avtava all right attention మన అరుణ్ సార్ అయితే ధైర్యంగా వెళ్ళేవాణ్ణి కానీ ఇతను ఈయన గనక దొరికాను అనుకో జల్లి కట్టి ఎదుకి బలైనట్టే రే ప్రాణం పోయినా నీ లక్ష్యాన్ని వదులుకోకూడదురా నువ్వు తన్ని ఎలాగైనా పెళ్లి చేసుకోవాలి అందుకు ముందు నేను ప్రాణాలతో ఉండాలి కదా సరే ఇప్పుడు వెళ్ళమంటావా అవును సరే వెళ్ళి చూస్తాను ధైర్యంగా వెళ్తా సార్ సార్ ఇటు వైపు ఉన్నా ఇటు సార్ నన్ను చేర్చుకుంటారా ఏటి జల్లికట్లో లేదు సార్ ఎస్పీసీలో బాబోయ్ 
महाभारतना <laughs> 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 अलागे सर श्याम सर <laughs> 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 व्यापार <laughs> 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 अरुण सर बंट कदा अरुण सर प्रमाद रे नाम कल मुखा ड्रा कष्ट उड़ी ड तेलीसो तेली को 
అరుణ్ సార్ చావుకి కారణం నేనే అయ్యాను సార్ తర్వాత వాని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారా లేదు సామ్ గురించి ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ అంటే వాడి ఇల్లు గాని వాడి ఫ్యామిలీ గాని అలాంటివి ఏవేనా నో సార్ అక్క ను మరి ఏం చూసి తనని ప్రేమించావు సారీ సార్ ఆ లక్ష్మి చెప్పు ఆపండి 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 ఏంటి అస్సయ్య గారు బాగున్నారా హే అస్సయ్య అనే పేరు మాత్రమే ఉంది ఏదో గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్న స్టేషన్ పని మాత్రం పోయింది ఇప్పుడున్న పని మొత్తం కూడా స్కూల్లోనే ఎందుకు సార్ తొందరపడుతున్నారు మీ స్టేషన్కి ఏ కేసు వచ్చినా సరే వాడి మీద ఎగిరి పట్టం అవన్నీ చేయటం మీకు అలవాటైపోయింది ఇప్పుడు సార్ పరిస్థితి ఫుల్ టైం ఫ్రీయే ఇప్పుడు అర్థమైందా గంజి పెట్టి ఆయన చేసిన ఈ తెల్ల షర్ట్ మహిమ ఆ రోజు స్టేషన్ నుంచి పరిగెత్తిచ్చిన నువ్వు ఈ రోజు పిల్లల్ని నిన్ను పరిగెత్తిస్తున్నారా నాతో పెట్టుకున్నావనుకో ఇక్కడ మాత్రమే కాదు ఈ రాష్ట్రం మొత్తం పరిగెత్తిస్తాను రా నిన్ను ఏంట్రా పుడింగి ఏంట్రా అన్నావు పుడింగి అన్నాను రే నిన్ను నేను ఏం పీకుతావురా నా మీద ప్రతీకారం కోసం నువ్వు ఎంతమంది రాజకీయ నాయకుల కాళ్ళు పట్టుకున్నావో నాకు బాగా తెలుసు కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచి రామ్ సార్ నన్ను పిలిచినప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది నువ్వు నా మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఆ రోజు సార్ దగ్గరికి వచ్చావని అప్పుడు స్టేషన్లో నాకు చాలా కేసులు ఉండేవి కానీ ఇక్కడ నాకు ఒకే ఒక్క కేసు నేను ఆ కేసుని బయటికి లాగినప్పుడు నీతో పాటు నీ వాళ్ళందరి పంచులు తడిచిపోతాయి అనుమానాస్పదంగా మరణించిన ఈ స్కూల్లో చదువుతున్న జాయ్ అనే కుర్రాడు ఎలా చనిపోయాడో కనిపెట్టాలి అని నువ్వు నాకు టైం ఇచ్చా అదే టైంని నేను నీకు తిరిగిస్తున్నా అందుకు కారణంగా ఉన్న నీ కుర్రాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఇస్తున్న టైం అది ఇప్పటి నుంచి మొదలవుతుంది నా మీద పగ తీర్చుకోవటానికి నువ్వు మా అబ్బాయిని అడ్డం పెట్టుకుని ఆడుతున్నావా ఈ నాటకం అది నిన్ను నాశనం చేస్తుంది ఏమి తెలియని అమాయకు పిల్లలకి మత్తు మందులు అమ్మడం మళ్ళీ వాళ్ళ చేత అవి అమ్మించడం వాళ్ళ చేతే అన్ని పనులు చేయించుకోవడం వాళ్ళ చేత లక్షల కొద్ది డబ్బు సంపాదించడం మత్తు మందుల మాఫియాకి ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు అని కొడుకు వాడికి అడ్డొచ్చిన వాళ్ళందరినీ వాడు చంపుతున్నాడు వాణ్ణి అంటే నీ కొడుకుని ఇప్పుడు దాక్కున్నాడే ఖచ్చితంగా నేను లేపేస్తాను నా ఫోర్స్ను ఉపయోగించి ముందు నీ ఇంటిని సరి చేసుకోరా తర్వాత దేశాన్ని బాగు చేద్దు తప్పుకోట్రాస్తాను చూడు తప్పుకోరా ఎల్దో నువ్వు ఈ రెండు వేళ్లలోని ఏదో ఒక వేళ్ళని పట్టుకు నా ఈ రెండు వేళ్లలోని ఒక వేళ్ళని పట్టుకోవడానికి నువ్వు ఎంతగానో ఆలోచించావు మీ ఎదుగుదలలోని ప్రతి పాటలో మారుతూ వచ్చే పరిస్థితులకు ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు చేసినట్టుగా నువ్వు చేసింది కరెక్టా లేక రాంగా అని ఇంకోసారి నువ్వు బాగా ఆలోచిస్తే జాయ్ అనే నీ ఫ్రెండ్ యొక్క ప్రాణాలు పోయేవి కావు జీవితంలో ప్రతి క్రిటికల్ స్టేజ్లోనూ మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే వాళ్ళు మాత్రమే గొప్పగా జీవించారు రోడ్డు క్రాస్ చేసే చిన్నపిల్లల్ని చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్లడము స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్లో వాలంటీర్ కావడం మాత్రమే కాదు ఎస్పీసీ యొక్క డ్యూటీ సమాజంలో జరిగే తప్పుల్ని వేలెత్తి చూపించడం ఆ తప్పులకి వ్యతిరేకంగా గొత్తు విప్పి మాట్లాడటమే ఎస్పీసీ లక్ష్యం జాయ్కి అరుణ్ సార్కి జరిగింది కొనసాగకూడదు ఆదిలాంటి అమాయకులు అందులో ఇరుక్కోకూడదు ఎల్దోతో కలిపి ఎస్పీసీలో జాయిన్ అయితే అది ఖచ్చితంగా సాధించవచ్చు ఈరోజు నుంచి నీ తప్పుడు ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టి మంచి మనసుతో మాకు తోడుగా ఉండి పనిచేస్తానంటే ఎల్దో ఇకపై నువ్వు ఎస్పీసీలో ఉండొచ్చు
సార్ మాకు ఇవ్వబోతున్న ట్రైనింగ్కి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్ హలో సార్ సార్ మేము రెడీగా ఉన్నాం ఇకపై మాకు కావాల్సింది మీ సపోర్ట్ మాత్రమే థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పు జస్మి ఏం తెలుసు నీకు వాడి గురించి నాకు తెలిసి తను శామ్ తనతో నేను అడవిలోకి వెళ్ళాను ఎక్కడ కూనీకొండ నువ్వు పరిగెత్తడం ప్రారంభించి చాలా రోజులైపోయింది చివరికి నా ముందు ఇలా భయపడి వణుకుతో నిలబడ్డాజు ప్లీజ్ మన బిజినెస్ కి ఎలాంటి సమస్య రాలేదు మీకు నా వల్ల వచ్చిన నష్టాన్ని నేను సరిచేయగలను నమ్మండి నాకు నమ్మకం ఉంది నాకు నమ్మకం లేదు నువ్వు నాకు ఏర్పరిచింది లక్షల కొలది నష్టము నువ్వు పోయినా గాని వందల మంది క్యారియర్స్ నాకు వస్తారు కానీ గంగారాజు ఏంటో తన నిరూపించుకోవాలి సంజా కేరళలో స్టూడెంట్స్ మధ్యలో నా కోసం పనిచేస్తున్నది నువ్వు మాత్రమే కాదు అలాగే నా నెట్వర్క్ నా కెరియర్ అదంతా నువ్వు అనుకుంటున్న దానికంటే పెద్దది శామ్ అలా అయితే ఈ ఊరి బిజినెస్ నాతోనే అంతమైపోతుంది పోలీసులకి నేను ఎవరో తెలిసిపోయింది గంగాజీ ఇప్పుడు మీరు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయపోతే మన నెట్వర్క్ మొత్తం అంతమైపోతుంది ప్లీజ్ పోలీసుల ఒక్క కాన్ఫిడెన్షియల్ ఫైల్ లో కూడా ఈ గంగారాజు పేరు లేదు ఇక్కడ జరుగుతున్న మత్తు వ్యాపారపు తాడు నా చేతిలో ఉందని ఎవ్వరికీ తెలియదు ఇకపై కూడా నన్ను ఎవరూ కనిపెట్టలేరు నా రెండు కళ్లలో ఒకటి కనిపించకుంటే దాన్ని మళ్లీ బాగు చేసే పని నేను చెయ్యను ఈ గంగారాజు నీకిచ్చిన టైం పూర్తయింది శామ్ యువ టైం ఈస్ ఓవర్ వీడే వీటన్నిటి కారణం వీడే మీరు ఎవరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరి చేతికి దొరకకూడదు మీరు తీసుకున్న అన్ని శిక్షణలు ఇకపైనే పరీక్షించబోతున్నారు మీ విజయం ఈ దేశం విజయం మీ తరం యొక్క విజయం గో పట్టుకోండి పట్టుకోండి గో ఫాస్ట్ ఆది బీ కేర్ఫుల్ అండ్ గో మన మన జాయిన్ చంపిన వాళ్ళు మన అరుణ్ సార్ ని చంపిన వాళ్ళు దొరకదు అది బీ ఫాస్ట్ విస్మయా నెక్స్ట్ ఛాన్స్ యువర్స్ ఓకే సార్ ఐ ఎమ్ రెడీ అది 
యూ డోంట్ వరీ విస్మయ రెడీగా ఉంది విస్మయ వెళ్దో నువ్వెక్కడ వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చేస్తారు వదలద్దు సార్ నేను ఇక్కడే ఉన్నాను సార్ వెళ్దో వెళ్దో ఓకే నేను ఓకేనే సార్ వాళ్ళని రానివ్వండి ఆగరా వెళ్దో ఫాస్ట్ ఎక్కడ బ్రేక్ చేయకూడదు వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు వాళ్ళు నీ వెనకే వస్తారు అలాగే సరే వాళ్ళందరినీ అడవి నుంచి బయటికి తేవాలి అంతవరకు దొరకద్దు నీవైపే వస్తున్నారు ఆర్ యూ రెడీ ఓకే సార్ విస్మయ కమా లక్ష్మి లక్ష్మి రన్ కమా అడవిలో పలు చోట్ల వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు వైలెంట్ గా మారతారు అప్పుడు వాళ్ళ చేతికి మీరు దొరకూడదు మీకు తోడుగా నేను Come on, come on, fast, fast! Shit! Where are you going? Lakshmi, turn, turn! Lakshmi, turn, turn!
Vipin! Vipin! Ah! अड़वी निपरा मत पदार्था राष्ट्र की तरली इकोन वाटी चूस्त ऊरक नीलांट विधवल की बुद्धि चपाकूल पिल चालरा सार 
మీ మీసాని మేలి తిప్పండి సార్ ప్రేమైన మిత్రులారా మనం ఈ రోజున ఇక్కడ ఈ చెట్టు కింద ఒకటిగా కలిసి ఉండడానికి కారణం ఈ స్కూల్లోని చారిత్రాత్మకమైన కొన్ని సంఘటనలకి సాక్షులుగా నిలబడ్డాం నేను మిమ్మల్ని స్టూడెంట్స్గా వేరు చేసి చూడబోయేది లేదు మీరు నా పిల్లలు ఈ దేశంలోని పెరుగుతున్న పిల్లల్ని స్టూడెంట్ సమాజాన్ని నలిపివేయడం కోసం ఎముడి చేతి నుండి పాషాణాన్ని తీసుకొని మత్తు పదార్థాల కుక్కటి వేళ్ళని పెగిల్చి సమాజాన్ని నిలబెట్టిన నా పిల్లలారా మిమ్మల్ని నేను నమస్కరిస్తున్నాను ఆ వీరానికి గుర్తుగా పిల్లల గుండెలపై మెరిసేటు వంటి పోలీసుల గౌరవాన్ని కాపాడి ఇక్కడ నిలబడిన మీ ముందు నేను మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన అసిస్టెంట్ నోడల్ ఆఫీసర్ మిస్టర్ సాయిరామ్ ని నేను మీ అందరి తరపున ఈ విద్యార్థుల సాక్షిగా నేను ఆయన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను నేను మీతో ఒక్క విషయం మాత్రమే చెప్పాలి ఎస్పీసీలో మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళోనూ ఉండాలి ఒక పోలీసోడు న్యాయానికి కట్టుబడి ఉండే ఒక పోలీసోడు ఈ గొప్ప సంఘటనకి ఎస్పీసీని జత చేసి నన్ను అనుమతించిన ఈ జిల్లా పోలీసు అధికారి అయిన ఎస్పీ కిరణ్ దాస్ సార్కి నా హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను రేపటి రాజ్యాన్ని తీర్మానించేదే విద్యార్థులే ఆ విద్యార్థుల్లో కొంతమంది పిల్లలు మన పోలీసుల్లో కలిసిపోయారు ఐ మీన్ స్టూడెంట్ పోలీస్ క్యాడెట్స్ ఎస్పీసీ సాయ్ ఇక నుంచి నువ్వు ఉండాల్సింది ఆ స్టూడెంట్స్తోనే సమాజానికి విరుద్ధంగా జరిగే నేరాల అన్నిటికీ కూడా మూల కారణమైంది ఈ మత్తు పదార్థాలే వాళ్లతో పాటు నువ్వు ఉండాలి దానికోసం 
వేరొక పోస్టింగ్ లో మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేస్తున్నాను అసిస్టెంట్ నోడల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎస్పిసి నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఈ దేశాన్ని నాశనం చేస్తున్న డ్రగ్ మాఫియాని అంతం చేసిన స్టూడెంట్స్ పోలీస్కి నేను సల్యూట్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి దేశభక్తి అనేది ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి నా పిల్లలు ఎస్పీసీలో ఉన్నారని ప్రతి తల్లిదండ్రులు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి ఆది కృష్ణ ఎల్దో విస్మయ లక్ష్మి ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ఇది రేపటి దేశాన్ని కాపాడబోయే మన పిల్లలందరి తరఫున నేను ఈ మెడల్ని వీళ్ళకి అందుచేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎస్పీసీగా వచ్చే ట్రైనింగ్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చాలా మందికి తెలియదు గ్రేస్ మార్కుల కోసం ఎస్పీసీలో జాయిన్ అయ్యే పిల్లలు మనకు అక్కర్లేదు వాళ్ళకి సమాజం పట్ల భక్తి ఉండాలి అందుకు స్కూల్ గ్రౌండ్లో జరిగే ట్రైనింగ్ మాత్రం ఉంటే సరిపోదు మేము చిన్నపిల్లలం మేము ఇది సాధించగలమా అనే అనుమానం లేకుండా చేయాలన్నదే ఈ మిషన్ ద్వారా సాయిరాం గారు సాధించారు ఎస్పీసీకి ధైర్యం ఇచ్చిన ఎస్ఐ సాయిరాం గారిని ఆయనకి తోడుగా నిలబడిన ఎస్పీసీకి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను మిస్టర్ సాయిరాం మీరు ఎప్పటికీ పోలీసులకి ఒక ఉదాహరణగా ఉంటారు స్టూడెంట్స్ మీరు పుస్తకాలు రాసేటప్పుడు వచ్చే తప్పుల్ని మాత్రమే చెరపకూడదు సమాజంలో జరిగే తప్పులను కూడా మార్చాలి స్టూడెంట్ పోలీస్ సాధించిన ఈ ఘనత మీ అందరికీ చెందాలి సో లెటర్స్ ఆల్ కంటిన్యూ టు సర్వ్ అవర్ నేషన్ జై హింద్ మీరు తెలుగు అవును సార్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు సార్ మేము చెన్నై నుంచి వస్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు కొలీగ్ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ ఉంది సార్ త్రిశూర్ అక్కడికే వెళ్తున్నాం మీవి బండి రిసర్చ్ చేయాలి ప్లీజ్ కోఆపరేట్ వినోద్ సార్ సర్చ్ ఓకే సార్ మణి బండి తీరా ఉండరా అంత కంగారే ఉందయ్యా సార్
ఇప్పుడు చూడండి రా నా ఆటని అతను అక్కడే ఇరుక్కుపోయినట్టున్నాడు హో మన టైం బాగుంది కాబట్టి బయటపడ్డా ఇక మనం ఎక్కడ స్టే చేద్దాం డోంట్ వరీ ఆ జీప్ ఏదో కంప్లైంట్ అనుకుంటాను నువ్వు బండిది అతనేగా వెనకాల కూడా పోలీసులు ఉన్నారు ఎందుకు దిగమ్మా చేతులు రండి మర్యాద దగ్గర దిగబట్టుటే దిగ్గర ఎక్కించండ్రా జీప్ ఎక్కించండి సార్ సార్ వద్దు సార్ కొట్టికండి సార్ గత నెలని బట్టి చూస్తుంటే నాలుగు వైపులా మన హద్దుల్లో నార్కోటిక్ డిటెక్షన్ రిపోర్ట్ చేయబడింది చాలా తక్కువే కానీ నిన్న డిపార్ట్మెంటు ప్రతిభని నిరూపించే విధంగా మనం ఒక మంచి హంటింగ్ చేశాం వెల్ డన్ మిస్టర్ సాయిరాం సో నిన్నటి రోజున ఎస్ఐ సాయిరాం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పదిహేను లక్షలు విలువ చేసే నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ని ఎస్ఐ సాయిరాం గారు పట్టుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మిస్టర్ సాయిరాం ని ఆయన టీమ్ ని డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ తరఫున నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా మిస్టర్ సాయిరాం కి జిఎస్టీ అవార్డు కి కావలసిన నోటిఫికేషన్ మనం పంపాలి ఇకపోతే మన ఊర్లో నార్కోటిక్ ఉపయోగం సప్లైస్ చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి అది మీ అందరికీ తెలుసు కానీ దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఇంతవరకు తెలియరాలేదు ఈ సందర్భంలో మీరందరూ బాగా అలర్ట్ గా ఉండాలి సార్ మాఫియా గ్రూప్ నుంచి నేరస్తుల గ్రూప్ నుంచి విడిపోయి బయటకు వచ్చిన వాళ్లే ఎక్కువగా ఇన్ఫార్మర్ గా ఉన్నారు సార్ మనకి వచ్చే అనానిమస్ కాల్స్ అని కూడా చాలా ఫేక్ కాల్స్ సైబర్ సెల్ వాళ్ళు కాస్త అలర్ట్ గా ఉన్నారంటే బాగుంటుంది సార్ అలాగే సార్ సైబర్ సెల్ తరఫున మొబైల్ ఫోన్ డీటెయిల్స్ త్వరగా ఇచ్చారంటే క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ ని సులభంగా పూర్తి చేయొచ్చు సైబర్ సెల్ వాళ్ళు ఇంకా అలర్ట్ అయ్యేలాగా నేను స్టెప్స్ వెంటనే తీసుకుంటా అవసరమైతే ఇంటర్సెప్షన్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు నేనే చేసిస్తాను మీకు సార్ నిన్న పట్టుకున్న ముగ్గురు నేరస్తుల్ని మేము పూర్తిగా ఎలాగో విచారించా కానీ వాళ్ల పైనున్న వింగ్ గురించి గాని ఇక్కడున్న ఏజెంట్ వింగ్ గురించి గాని ఎటువంటి వివరాలు వాళ్ల నుంచి కలెక్ట్ చేయడం మన వల్ల కుదరలేదు అది మాత్రమే కాదు సార్ వాళ్లతో పాటు ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది ఆ అమ్మాయిని విచారించిన తర్వాత ఒక విషయం అర్థమైంది ఆ అమ్మాయి మెంటలీ డిసార్డర్ తనొక మలయాళి ఇప్పుడు చెన్నైలో సెటిల్ అయింది అవును సార్ మనకు దొరికినటువంటి రిపోర్ట్స్ ఎక్కువగా కారియర్స్ డ్రగ్ మాఫియా ఉపయోగించేది ఆడవాళ్ళని చిన్నపిల్లల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు మన చేతికి చిక్కిన చాలా మంది ఈ విధంగా ట్రాప్ లో పడిన అమ్మాయిలు ఇంకా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇది ఇదే విధంగా కొనసాగితే భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారే అవకాశం ఉంది దీన్ని మనం అడ్డుకోవడానికి స్కూల్స్ కాలేజెస్ బస్ స్టాండ్స్ మార్కెట్స్ జనం గుంపుగా ఉండే స్థలాలు ఇక్కడంతా షాడో పోలీస్ సేవలు మనకి కావాలి మరింత ఇంటెలిజెంట్ కలెక్షన్ కోసం క్రైమ్ స్క్వాడ్ ని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అదే విధంగా ఎస్పీసి వింగ్ లోని క్లాసులు ట్రైనింగ్స్ మనం అధికరించాలి మీరు ఇక్కడున్న క్యారియర్స్ ని పట్టుకున్నందువల్ల నేను పెద్దగా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కింద పనిచేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తక్కువగా మనం పట్టుకొని ఆ కేసుని మనం క్లోజ్ చేయకూడదు వాళ్ల టోటల్ నెట్వర్క్ ని వేళ్లతో పీకాలి అలా అడ్డుకుంటేనే యంగ్ జనరేషన్ ని మనం కాపాడగలం